हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जयदीप सर स्मार्ट मेनिया इन टूडेज वीडियो लेक्चर आई विल एक्सप्लेन मार्वल पेपर सोल्यूशन ऑफ पेपर फाइव सेक्शन ए सो सी फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू फॉल्स फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव गिवन एच सी एफ ऑफ ट्वेंटी फाइव एंड फिफ्टी टू इज वन तो आपको पता है सबसे पहले हम एच सी एफ फाइंड करेंगे बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो ट्वेंटी फाइव के फैक्टर्स है फाइव फाइव जा एंड फिफ्टी टू के है थर्टीन फोर जा तो देखिए दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है एच सी एफ क्या होता है जो दो डिजिट हमें दिए होते हो उसमें जो कॉमन चीज होती है वो लिखते हैं बट यहाँ पे कॉमन कुछ भी नहीं है दैट मीन्स एच सी एफ आया वन सो हमें आंसर में भी यहाँ पे वन दिया है दैट मीन्स गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू देन दोलिनोमियल ऑफ एन पावर हैज मैक्सिमम जीरो आर एन प्लस वन हमें क्या बताया हमें कि पोलिनोमियल पे जो एन पावर होते है, होता है उसके मैक्सिमम जीरो क्या होते हैं एन प्लस वन तो देखिए जब भी कोई लिनियर इक्वेशन होता है जैसे कि टू एक्स प्लस वन ले ले हम तो टू एक्स प्लस वन का जीरो क्या मिलेगा हमें एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू दैट मीन्स वन जीरो मिला फिर वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरो कितने मिलते हैं हमें मैक्सिमम टू जीरो मिलते हैं तो जितना पावर होता है उतने ही हमें जीरो मिलते हैं मैक्सिमम तो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स देन थर्ड वन द पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन एक्स प्लस टू वाई माइनस एट इज इक्वल टू जीरो एंड टू एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू सिक्सटीन हैज नो सोल्यूशन तो आपको पता है जब भी ऐसे दो इक्वेशन दिए हुए हो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ए वन ए टू बी वन बी टू एंड सी वन सी टू ले लेंगे और उसका रेशियो फाइंड करेंगे तो देखिए यहाँ पे ए वन अपॉन ए टू का रेशियो है वन बाई टू वैसे ही B1 वन अपॉन बी का रेशियो भी क्या है वन बाई टू बिकॉज टू टू सा फोर तो यहाँ पे बचेगा वन बाई टू यहाँ पे माइनस माइनस कट एट टू सा सिक्सटीन सो आंसर इज वन बाई टू तो ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू दैट मीन्स तीनों अगर इक्वल हो तो कितने सोल्यूशन मिलेंगे इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स यहाँ पे क्या आएगा फॉल्स then the solution of quadratic equation x square minus थ्री थर्टी सिक्स इज इक्वल टू जीरो आर इक्वल तो देखिए अगर हम इसे फैक्टराइज करेंगे तो आपको पता है इट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे भी आप कर सकते हो कि एक्स माइनस सिक्स इंटू एक्स प्लस सिक्स या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो थर्टी सिक्स को राइट हैंड साइड पे ले जाओ नाउ टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ ही साइड सो स्क्वायर स्क्वायर रूट कट और थर्टी सिक्स का क्या आएगा प्लस और माइनस सिक्स तो एक रूट मिला हमें सिक्स और दूसरा सॉल्यूशन मिला हमें माइनस सिक्स दैट मीन्स गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स क्योंकि हमें यहां पे क्या बोला है इक्वल बोला है तो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स देन ब्लैंक इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन तो आपको अलग अलग ऑप्शन दिए हैं उसमें फर्स्ट ऑप्शन में नीचे सेवन दिया हुआ है डिनोमिनेटर में दूसरे ऑप्शन में थ्री दिया हुआ है बट आपको पता है कि टर्मिनेटिंग के लिए कंपल्सरी डिनोमिनेटर कौन से फॉर्म में होना चाहिए टू रेस टू एम मल्टीप्लाई फाइव रेस टू एन अगर टू और फाइव के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा कोई डिजिट है दैट मीन्स वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा सो so, आंसर क्या आएगा ट्वेंटी वन अपॉन टू रेस टू थ्री मल्टीप्लाई फाइव रेस टू टू देन क्वेश्चन नंबर सिक्स टू वुडन स्टिक्स वन इज व्हाइट एंड अनदर वन इज ब्लैक इज गिवन इन द फिगर द लेंथ ऑफ व्हाइट वुडन स्टिक इज थर्टीन पॉइंट फाइव तो हमें लेंथ ऑफ क्या फाइंड करनी थी व्हाइट वुडन स्टिक क्या आया थर्टीन पॉइंट फाइव कैसे तो हमने यहाँ पे सपोज कर लिया एक व्हाइट वुडन स्टिक है एक ब्लैक वुडन स्टिक है तो सपोज लेंथ ऑफ व्हाइट वुडन स्टिक बी एक्स एंड लेंथ ऑफ ब्लैक स्टिक बी वाई एक को हमने एक्स सपोज कर लिया दूसरे को वाई तो पहली जो हमें फिगर दी हुई है उस पर से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि एक्स और वाई की दोनों की लेंथ मिला के कितनी दी हुई है ट्वेंटी तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी टू नाव अगर हम सेकेंड फिगर को ऑब्जर्व करें तो अगर हम देखें तो व्हाइट स्टिक जो है वो ब्लैक स्टिक से कितनी बड़ी है फाइव सेंटीमीटर व्हाइट स्टिक मिला के कितना हो रहा है ब्लैक स्टिक प्लस फाइव सेंटीमीटर तो व्हाइट को हमने क्या सपोज किया था एक्स और ब्लैक को क्या किया था वाई तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस फाइव तो यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस फाइव नाउ टेक वाई ऑन राइट हैंड साइड सो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू फाइव गिव इक्वेशन नंबर टू नाव डू एलिमिनेशन तो माइनस वाई प्लस वाई कट टू एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन सो एक्स इज इक्वल टू क्या मिला थर्टीन पॉइंट फाइव देन क्वेश्चन नंबर सेवन द सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू टेन बाई थ्री इज 
ब्लैंक तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में हमें थोड़ी मिस्टेक दी हुई है क्योंकि अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा सो ये क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा और इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा नहीं ठीक है तो यहाँ पे आपको एक माइनर सा चेंज करना है एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा एक्स आएगा ठीक है क्योंकि अगर हम एक्स रखेंगे तो ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो यहाँ पे देखो एक्स हमने चेंज किया तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू टेन बाई थ्री नाउ एक्स गोज इन मल्टीप्लीकेशन विथ एक्स सो इट बिकम एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू टेन बाई थ्री नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एक्स जाएगा राइट हैंड साइड पे थ्री जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे सो इट बिकम थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वन सा थ्री इज इक्वल टू टेन एक्स नाउ टेन एक्स को ले लो राइट हैंड साइड पे सो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो नाउ यू नो स्प्लिटिंग मैथड क्या करते हैं हम फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म के को एफिशियंट का मल्टीप्लीकेशन सो थ्री थ्री जा नाइन नाइन के हमें ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं कि जिसका एडिशन या सब्ट्रेक्शन क्या है टेन सो नाइन वन जा नाइन नाइन प्लस वन क्या होगा टेन एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट आंसर टू एक्स इज इक्वल टू थ्री एंड एक्स इज इक्वल टू वन बाई थ्री बट आपको ऑप्शन में वन बाई थ्री दिया है तो हम क्या लेंगे एक्स इज इक्वल टू वन बाई थ्री देन क्वेश्चन नंबर एट द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी माइनस वन माइनस थ्री बाई टू माइनस टू डॉट 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 इज ब्लैंक तो आपको पता है कि डिफरेंस फाइंड करने का एक ही इक्वेशन है डी इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन दैट मीन सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म तो सेकेंड टर्म इज माइनस थ्री बाई टू माइनस ए वन की जगह पे माइनस वन आएगा सो माइनस थ्री बाई टू माइनस माइनस प्लस वन गॉट इट एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट आंसर माइनस वन बाई टू नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई पैरेल बी सी इफ ए इज इक्वल टू ए ए क्या है ए सी इज इक्वल टू बी डी ई इज इक्वल टू एक्स एंड बी सी इज इक्वल टू वाई Then x is equal to blank. तो देखिए ए अकॉर्डिंग टू थर्स थियरम क्या आएगा ए अपॉन ए सी ए अपॉन ए सी इज इक्वल टू डीई अपॉन बी सी डीई अपॉन बी सी ठीक है क्योंकि बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर कौन से ए डीई एंड ए बी सी क्योंकि दोनों में एंगल ए कॉमन है d इज इक्वल टू बी होगा e इज इक्वल टू सी होगा ठीक है तो अगर इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रपोर्शनल टू इच अदर सो वी कैन से दैट ए अपॉन ए सी इज इक्वल टू डी अपॉन बी सी एंड आफ्टर पुटिंग वैल्यू वी विल गेट एक्स इज इक्वल टू ए बाय अपॉन ए प्लस बी नाउ क्वेश्चन नंबर टेन ब्लैंक पॉइंट इज ऑन द परपेंडिकुलर बाय सेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइन पॉइंट सिक्स फाइव एंड जीरो माइनस फाइव तो आपको पता है बाई का मीनिंग होता है कि लाइन सेगमेंट के दो इक्वल पार्ट करना दैट मीन्स जो पॉइंट हमें फाइंड करना है वो क्या हो जाएगा मिड पॉइंट सपोज जैसे कि यहाँ पे पॉइंट पी मान लिया तो पी क्या हो जाएगा ए बी का मिड पॉइंट तो नाउ वी कैन अप्लाई मिड पॉइंट फॉर्मूला तो यहाँ पे अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करे तो क्या बनेगा पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू वाई वन प्लस वाई टू बाई टू वेर सिक्स एंड फाइव आर एक्स वन वाई वन एंड जीरो एंड माइनस फाइव आर एक्स टू वाई टू नाउ पुट दी वैल्यू एंड आफ्टर पुटिंग वैल्यू वी विल गेट पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू थ्री जीरो नाउ आंसर इन वन वर्ड फाइंड द सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन वॉट वी हैव गिवन के अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन के नाउ k गोज इन मल्टीप्लीकेशन विथ के सो इट बिकम के इन टू के के स्क्वायर एक्स इन टू एक्स एक्स स्क्वायर नाउ के स्क्वायर को राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे ले लो तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या फिर आप डायरेक्टली भी क्या कर सकते हो स्क्वायर रूट अप्लाई कर सकते हो तो स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस के नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इफ एस वन इज इक्वल टू टू प्लस फोर प्लस डॉट 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 टू एन एंड एस टू इज इक्वल टू वन प्लस थ्री प्लस डॉट डॉट टू एन माइनस वन धन फाइंड एस वन रेशियो एस टू तो हमें क्या फाइंड करना है एस वन और एस टू का रेशियो ठीक है नाउ एस वन इज इक्वल टू क्या आएगा टू प्लस फोर प्लस डॉट 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 टू एन लिख लो यहाँ पे वन प्लस थ्री प्लस डॉट 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 टू एन माइनस वन तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है लास्ट टर्म भी है ठीक है तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं एस एन का एन बाई टू ए प्लस ए एन नीचे भी सेम एन बाई टू ए प्लस ए एन आपको पता ही है कि ये एस एन फाइंड करने का इक्वेशन है जब भी हमारे पास लास्ट टर्म पहले 
पहले से ही हो तब हम ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं नाउ फर्स्ट टर्म इज टू एंड लास्ट टर्म इज टू एन ठीक है और यहाँ पे फर्स्ट टर्म इज वन लास्ट टर्म इज टू एन माइनस वन तो प्लस वन माइनस वन कैंसल ऊपर से टू को कॉमन निकाल लिया सो बचा क्या वन प्लस एन टू टू कट सो वन प्लस एन अपॉन एन नाउ क्वेश्चन नंबर थर्टीन इन ट्राइंगल ए बी सी अ लाइन पैरेल टू ए बी इंटरसेक्ट बी सी एंड ए सी इन एम एंड एन रिस्पेक्टिवली इफ एन सी रेशियो एन ए इज इक्वल टू वन रेशियो थ्री एंड सी एम इज इक्वल टू फोर सेंटीमीटर देन फाइंड बी सी तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है एक ट्राइंगल ए बी सी दिया हुआ है उसमें क्या बोला हुआ है कि ए सी कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है एन पे और बी सी कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है एम पे ठीक है और एन सी रेशियो एन ए दिया हुआ है दैट इज वन बाई थ्री और सी एम दिया हुआ है फोर हमें क्या फाइंड करना है बी सी तो अगर हमें एम बी मिल जाए ठीक है तो हम सी एम प्लस एम बी करके बी सी को फाइंड कर सकते हैं तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थे हम अप्लाई करेंगे कि एन सी अपॉन एन ए इज इक्वल टू सी एम अपॉन एम बी एंड आफ्टर पुटिंग वैल्यू वी विल गेट एम बी इज इक्वल टू ट्वेल्व एम बी ट्वेल्व मिल गया नाउ वी कैन इजिली फाइंड बी सी बिकॉज बी सी इज इक्वल टू क्या होगा सी एम प्लस एम बी तो बी सी इज इक्वल टू फोर प्लस ट्वेल्व दैट इज सिक्सटीन नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इफ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस रेज टू फोर ए तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है ठीक है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन दिया हुआ है तो साइन ए इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं ये साइन स्क्वायर ए राइट हैंड साइड पे आ जाएगा सो इट बिकम वन माइनस साइन स्क्वायर ए और वन माइनस साइन स्क्वायर ए का इक्वेशन है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा तो साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए नाउ दोनों साइड स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो इट बिकम साइन ए का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर सो साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर कॉस फोर ए ठीक है नाउ साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या मिली कॉस रेज टू फोर ए अभी इक्वेशन में वैल्यू अप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस फोर ए नाव कॉस स्क्वायर ए का कॉस स्क्वायर ए कॉस फोर ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए ठीक है तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इट इज वन बिकॉज आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन वॉट इज द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब इन सेमी सर्कल एट रेडियस आर तो जब भी सेमी सर्कल की बात आए और ट्राइंगल की बात आए तो हमें पता होना चाहिए नाइन्थ स्टैंडर्ड में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे जो सेमी सर्कल में कोई भी एंगल बनता है वो क्या होगा राइट right एंगल होगा ठीक है तो ये क्या बना कौन सा ट्राइंगल बना राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे हमें डायमीटर दिया हुआ है सॉरी रेडियस दी हुई है आर तो डायमीटर क्या होगा टू आर नाउ वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थियरम इन ट्राइंगल ए बी सी क्योंकि जब भी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो तो हम ऑलवेज क्या करते हैं पाइथागोरस ही अप्लाई करते हैं पाइथागोरस क्यों अप्लाई करेंगे क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना हो तो हमारे पास बेस और हाइट होनी चाहिए ठीक है और राइट एंगल ट्राइंगल में बेस और हाइट क्या होगी ए बी मल्टीप्लाई बी सी तो सबसे पहले हमने पाइथागोरस थियरम अप्लाई करके क्या फाइंड किया वैल्यू ऑफ साइड साइड को सपोज कर लिया एक्स तो वैल्यू ऑफ साइड क्या मिला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू आर स्क्वायर नाउ अप्लाई एरिया ऑफ ट्राइंगल तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या होगा वन हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट वेर वन हाफ बेस इज एक्स हाइट इज ऑल्सो एक्स एक्स मल्टीप्लाई एक्स इट बिकम एक्स स्क्वायर सो वन बाई टू एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या थी एक्स स्क्वायर की वैल्यू देख लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या थी टू आर स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर की जगह पे मैंने क्या रखा टू आर स्क्वायर टू टू कट सो इट बिकम आर स्क्वायर नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन ए पी एंड ए क्यू आर टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ इफ ए पी इज इक्वल टू फाइव सेंटीमीटर देन फाइंड द डायामीटर ऑफ द सर्कल तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है क्योंकि पूरी वैल्यू हमें नहीं दी हुई है सिर्फ हमें एक ही वैल्यू दी हुई है ए पी इज इक्वल टू फाइव सेंटीमीटर इससे ये हो सकता है कि ए पी एंड ए क्यू बोथ आर सेम बट हमारे पास अगर हमें डायमीटर ढूंढना हो तो हमारे पास ये डिस्टेंस भी होना चाहिए एओ का डिस्टेंस भी होना चाहिए दैट वी डोंट हैव तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही मिस्टेक है सो so, ये क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे नहीं सॉल्व किया हुआ है नाउ क्वेश्चन नंबर सेवनटीन 
इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू नाइंटी इफ ए बी इज इक्वल टू ट्वेल्व बी सी इज इक्वल टू फाइव देन साइन ए तो आपको पता है कि राइट एंगल कहाँ पे दिया हुआ है बी ट्वेल्व एंड फाइव तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे हाइपो फाइंड करने का तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ट्राइंगल ए बी सी में पाइथागोरस थियरम अप्लाई करना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थियरम वी कैन से दैट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर नाउ ए बी की वैल्यू इज ट्वेल्व ट्वेल्व का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर फाइव का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर सो वन फोर्टी फोर प्लस ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर वेर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू वन सिक्स नाइन सो ए सी इज इक्वल टू कितना मिला थर्टीन ए सी मिल गया नाउ साइन का इक्वेशन हमें पता है ऑपोजिट अपॉन हाइपो ए है तो ऑपोजिट क्या होगी ऑपोजिट साइड इज बी सी एंड हाइपो इज ए सी सो फाइव अपॉन थर्टीन नाउ क्वेश्चन नंबर एटीन If the radius of a circle is increased by 10%, then its area increased by blank. इंक्रीज बाय ब्लैंक तो ऐसा एक क्वेश्चन हम आगे भी पढ़ चुके हैं पेपर वन में उसमें क्या था डिक्रीज था रिड्यूस हो रहा था यहाँ पे क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है तो मैथड सेम ही रहेगी तो यहाँ पे हम मान लेंगे सपोज देखो वहां पे जो पेपर वन में क्वेश्चन था वहां पे भी मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे सर्कल आएगा वहां पे बाय मिस्टेक आपको क्या दिया था स्फियर ठीक है नाव सपोज द रेडियस ऑफ सर्कल बी आर रेडियस ऑफ सर्कल क्या है आर तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा पाई आर स्क्वायर नाउ रेडियस कितनी इंक्रीज हो रही है रेडियस इज इंक्रीज बाय टेन परसेंट यहां पे ये परसेंटेज को हमें ध्यान में लेना है ठीक है रेडियस इज इंक्रीज बाय टेन सेंटीमीटर नहीं है यहां पे क्या है टेन परसेंट तो आपको पता है कि परसेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा डिवाइड बाय हंड्रेड तो आर प्लस टेन आर अपॉन हंड्रेड ठीक है Now, ये 100 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में जाएंगे सो हंड्रेड आर प्लस टेन आर दैट मीन्स वन हंड्रेड टेन आर अपॉन हंड्रेड सो इट बिकम वन पॉइंट वन आर तो न्यू रेडियस क्या मिली हमें वन पॉइंट वन आर तो न्यू एरिया ऑफ सर्कल क्या मिलेगा पाई आर स्क्वायर में वैल्यू पुट अप करो तो पाई आर की जगह पे वन पॉइंट वन आर सो वन पॉइंट वन का स्क्वायर क्या होगा वन पॉइंट ट्वेंटी वन पाई आर स्क्वायर नाउ इंक्रीज इन एरिया कितना हुआ तो 1.21 पॉइंट ट्वेंटी वन पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर नए एरिया में से मैंने क्या किया पुराने वाले जो ओरिजिनल एरिया को सब ट्रेक किया दैट इज पाई आर स्क्वायर सो इट बिकम 0.21 पॉइंट ट्वेंटी वन पाई आर स्क्वायर बट हमें किस में फाइंड करना है परसेंटेज में तो परसेंटेज कैसे फाइंड किए जाते हैं इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि हम ऑलवेज जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी होगा वो ओरिजिनल पे ही फाइंड करेंगे तो ओरिजिनल क्या था पाई आर स्क्वायर उसमें कितना बढ़ा कितना इंक्रीज हुआ 0.21 पॉइंट ट्वेंटी वन पाई आर स्क्वायर नाउ पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर कट और परसेंटेज फाइंड करना है तो हमें मल्टीप्लाई हंड्रेड करना पड़ेगा तो मल्टीप्लाई हंड्रेड किया पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर कट सो 0.21 पॉइंट ट्वेंटी वन को हम क्या लिख सकते हैं ट्वेंटी वन अपॉन हंड्रेड सो हंड्रेड हंड्रेड कट सो आंसर इज ट्वेंटी वन परसेंट नाउ क्वेश्चन नंबर नाइनटीन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो हेमिसफियर हुस आउटर रेडियस इज आर एंड इनर रेडियस इज स्मॉल आर तो देखिए आपको पता है कि टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड किया जाता है टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने का इक्वेशन है थ्री पाई आर स्क्वायर बट जब भी हमारे पास इनर एंड आउटर डायमीटर या इनर एंड आउटर रेडियस हो तो आपको पता है हम क्या करेंगे जो बिगर रेडियस है उसमें से स्मॉलर रेडियस को सब करेंगे ठीक है एरिया ऑफ ये फाइंड करने के लिए नाव तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फियर इज इक्वल टू क्या होगा थ्री पाई आर स्क्वायर बिगर रेडियस में से स्मॉलर रेडियस को क्या करना पड़ेगा सब ट्रैक सो थ्री पाई आर स्क्वायर माइनस थ्री पाई आर स्क्वायर थ्री पाई इज कॉमन सो ब्रैकेट में क्या बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इफ सिग्मा एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू सेवेंटी फाइव एंड सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू ट्वेल्व सिग्मा एफ एक्स है क्या दिया हुआ है सेवेंटी फाइव सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू ट्वेल्व फाइंड मीन तो आपको पता है डायरेक्ट मेथड यूज करके हम इजीली मीन फाइंड कर सकते हैं तो एक्स बार का इक्वेशन क्या है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई वेर सिग्मा एफ आई एक्स आई सेवेंटी फाइव डिवाइड बाई ट्वेल्व सो एक्स बार इज इक्वल टू क्या होगा सिक्स पॉइंट ट्वेंटी फाइव नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन इफ पी ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो पॉइंट थर्टी फाइव देन पी ऑफ ए बार इज इक्वल टू ब्लैंक तो एज वी नो दैट हमारे पास इक्वेशन है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए बार इज इक्वल टू वन वेर पी ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो पॉइंट थर्टी फाइव 
तो 0.35 को हम कहां पे ले लेंगे राइट हैंड साइड पे सो पी ऑफ ए बार इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्सटी फाइव नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू फाइंड द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर हु कंटेन अ क्यूब ऑफ साइड ए सेंटीमीटर तो देखो पहले यहां पे फिगर बनाने का ट्राई किया था बट अच्छा बना नहीं फिर यहां पे दूसरा एक ट्राई किया है तो जैसा तैसा फिगर तो बना दिया है तो देखो यहां पे काफी बार स्टूडेंट क्या कर लेते हैं कि यहां पे ऐसे स्फीयर ड्रॉ करके इसके अंदर ऐसे यहां पे हमें क्लियरली क्या बोला है क्यूब बोला हुआ है स्क्वायर नहीं बोला हुआ है स्क्वायर अगर बोला हुआ हो तो हम क्या करेंगे जो स्क्वायर की साइड है उस पर से हम उसका डायगोनल फाइंड करके ऐसे स्फीयर का डायमीटर फाइंड कर सकते हैं क्योंकि जो स्क्वायर का डायमीटर होगा वो ही सॉरी स्क्वायर का जो डायगोनल होगा वो ही क्या होगा स्फीयर का डायमीटर बट यहां पे क्या दिया हुआ है हमें क्यूब दिया हुआ है तो जब भी हमें क्यूब दिया हो तो उसके लिए इक्वेशन है साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ स्फीयर डिवाइड बाय रूट थ्री तो ये इक्वेशन याद कर लेना यहां पर हमें क्या दिया हुआ है डायमीटर ऑफ स्फीयर कितना दिया हुआ है सॉरी साइड ऑफ क्यूब दिया हुआ है दैट इज ए सेंटीमीटर डायमीटर वी हैव टू फाइंड तो डायमीटर इज इक्वल टू क्या होगा रूट थ्री ए गॉट इट स्टूडेंट नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री मैच द फॉलोइंग सेक्शन ए में दिया हुआ है के प्लस टू ट्वेंटी थ्री के माइनस टू आर थी थ्री टर्म ऑफ ए पी ठीक है तो ए वन ले लिया हमने के प्लस टू ए टो ले लिया ट्वेंटी एंड ए थ्री इज थ्री के माइनस टू जब भी ऐसे हमें दिया हो कि तीन टर्म्स एपी में है दैट मीन्स एपी में कब होता है जब इसका डिफरेंस सेम हो तब टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम हो तो ही हम इसे एपी में बोल सकते हैं दैट मीन्स ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू तो ए टू की जगह पे ट्वेंटी रखा ए वन की जगह पे के प्लस टू ए थ्री की जगह पे थ्री के माइनस टू ए टू की जगह पे ट्वेंटी एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट आंसर के इज इक्वल टू टेन सेकेंड क्वेश्चन भी एज इट इज ये टू के प्लस वन इज थर्टीन एंड फाइव के माइनस थ्री आर द थ्री टर्म ऑफ ए पी तो हमें यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा ए पी का फॉर्मूला ही अप्लाई करना पड़ेगा दैट मीन्स ए पी में बोला है तो इसके डिफरेंस सेम होंगे तो हम क्या करेंगे ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू सो हमें के की वैल्यू मिल जाएगी इजिली तो इसका आंसर स्टूडेंट्स आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है नाव क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग मीन बाय डायरेक्ट मेथड तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन एंड फॉर्मूला फाइंडिंग मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड तो स्टेप डेविएशन फाइंड करने का इक्वेशन कौन सा है तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन एन मल्टीप्लाई एच तो इसी के साथ स्टूडेंट आपका क्वेश्चन पेपर फाइव कंप्लीट हुआ इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आई विल एक्सप्लेन क्वेश्चन पेपर सिक्स एंड देन वी विल स्टार्ट लिबर्टी पेपर्स ठीक है तो अच्छे से प्रिपरेशन करना स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू स्टूडेंट्स